ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ വചനാമൃതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസക്കാലത്തോളം ദൈവജനം പങ്കിടുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല ദൈവകൃപയാലും അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയാലും വീണ്ടും ഈ ദൈവജന പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു ധനഹായ്ക്ക് ശേഷമുള്ള അഞ്ചാം ഞായറാഴ്ച ഫെബ്രുവരി മാസം പത്താം തീയതി ഞായർ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് സഭ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് ചിന്തകളാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷണമാണ് മതായി സ്ലീഹ വളരെ വിശദമായി ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തിരുവചനങ്ങളിലൂടി പറയുന്ന കാര്യം മർക്കോസ് വിശേഷകൻ രണ്ട് തിരുവചനങ്ങളിലൂടി നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സാധാനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായി യേശു മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകപ്പെട്ടു ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു പോലും സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബലഹീനരായ പാപികളായ നമ്മൾ ഏത് നിമിഷവും ഏത് ബലഹീനതയ്ക്കും അടിമപ്പെടാം ജാഗ്രതയോടെ നാം ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നാം അടിമപ്പെടും വിജയിക്കണമെങ്കിൽ മത്തായി സ്ലിഹ നമ്മളോട് പറയുന്നത് പോലെ ദൈവവചനമാകുന്ന ആയുധത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷണം നാം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജന്മസിദ്ധമായ മൂന്ന് ബലഹീനതകളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ഭക്ഷണത്തോടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആസക്തി രണ്ടാമത് അധികാരത്തോടുള്ള ആസക്തി മൂന്ന് ധനസമ്പാദനത്തോടുള്ള ആസക്തി അടിസ്ഥാനപരമായ മൂന്ന് ആസക്തികളാണ് ഇത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യന് ധാരാളം ആസക്തികളുണ്ട് മണ്ണിനോടും പൊന്നിനോടും പെണ്ണിനോടും അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകും മനുഷ്യൻ ജഡീകനാണ് സ്വാർത്ഥനാണ് അഹങ്കാരിയാണ് ക്ഷിപ്രകോപിയാണ് അനേക വൈകല്യങ്ങളുള്ളവനാണ് ഏത് വിധത്തിലും സാത്താൻ അവനെ അടിമപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കും നാം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനോടല്ല മറിച്ച് സാത്താനോടാണ് ഈ ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം ആ ദൈവം തൻ്റെ ശക്തിയിലല്ല ആശ്രയിച്ചത് മറിച്ച് ദൈവവചനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സാത്താനെ തൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നിന്നും ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രലോഭനമാണ് ഭക്ഷണം ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് കർത്താവ് സാത്താനോട് പറയുന്നത് വിശ് നാൽപ്പത് ദിവസം വിശ്വം തിരുന്നവന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണമാണ് പക്ഷേ സാത്താനോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടിയാണ് വചനം ഉദ്ധരിച്ച് സാത്താനെ ആട്ടിപ്പായിക്കുവാൻ ദൈവം തമ്പരാൻ സാധിച്ചു ഉന്നതമായ ദേവാലയ അഗ്രഹത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി താഴേക്ക് ചാടുക എല്ലാവരും നിന്നെ അംഗീകരിക്കും നിനക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടും കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് നീ എൻ്റെ പിറകി പോവും അതുപോലെ കർത്താവിനെ സമസ്തവും കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു സാത്താനെ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പരീക്ഷിക്കരുത് അവനെ മാത്രം നീ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കണം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഏത് പ്രലോഭനത്തെയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും മാത്രമേ ഈ ജാതി പ്രകോട്ട് പിന്നിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വഴി കൗതാശിക ജീവിതം വഴി ദൈവവചനത്തിന് ആകുന്ന വാളുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് പ്രലോഭനത്തെയും അതിജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കരുത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ കരണയിൽ ആശ്രയിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം ഏകജാതൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവൻ പോലും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് പുത്രനെ നൽകിയത് സമസ്ത ലോകത്തിൻ്റെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ രക്ഷ സാധ്യതമാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കാൽവരി കുരിശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്തത് ഏത് പ്രലോഭനത്തെയും അതിജീവിക്കുവാൻ കൃതാവിൻ്റെ കൃപയിലും കരുണയിലും ആശ്രയിക്കുന്ന ആർക്കും സാധിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് സഭ നൽകിയിരിക്കുന്നത് യേശുദം വരാൻ ആരംഭിക്കുന്നൊരു ദൗത്യമാണ് 
നമ്മൾ യോഹനാൻ തൻ്റെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പശ്ചാത്തപ്പിക്കു വീൻ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു മിശിഹ തൻ്റെ പ്രലോഭനം കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ യേശു തമ്പുരാൻ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സമയം പൂർത്തിയായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ആദം ചെയ്ത പാപം വഴി സ്വർഗമടയ്ക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആദോമുഖവായും പുറത്താക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് സമയത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ സ്വർഗം ചാഞ്ഞിറങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ കനികയായ പരിശുദ്ധ കന്യകം അറിയാമിൽ വന്ന് ജനിച്ചു സമയത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ കല് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി പിറന്നു അവൻ അവൻ്റെ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചു അതാണ് സമയത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം യേശു രക്ഷകനായി ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചു കുരുടന കാഴ്ചയായി ചകിടന കേൾവിയായി മുടനെ നടക്കാൻ ശക്തിയായി കുഷ്ടോഗി സൗഖ്യമായി മരിച്ചവന് ജീവനായി എല്ലാവർക്കും രക്ഷയുടെ അനുഭവമായി കടന്നു വന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം വരണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് ഒന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഈ സുവിശേഷം ആര് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അവൻ നിത്യജീവനുണ്ട് എന്നാണ് വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഏക രക്ഷകൻ വിശ്വസിക്കുകയും ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അദ്ദേഹം കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും പോരാ അവൻ അനുദപിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ പാപിയാണെന്ന് ഏറ്റുപറയണം പശ്ചാത്തപിക്കണം അനുദപിക്കണം ദൈവസന്നിധാനത്തിലേക്ക് രക്ഷയ്ക്കായി എഴുന്നേറ്റ് ചെല്ലണം മുടിനായ പുത്രൻ പന്നിക്കൂട്ടിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് സുബോധം വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നതുപോലെ സെക്കൂസ് തമ്പുരാൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ വസ്തുക്കൾ പകുതി ദുരിതർ കൊടുക്കുന്നു പിടിച്ചു കുറിച്ചിട്ട് നാലിരട്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരു വലിയ മാനസാന്തരം ഒരു വലിയ മാറ്റം മക്തലിനെ മറിയം ഏഴ് പിശാചക്കൽ പ്രതാപ്തൾ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ ചെന്ന് കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അവൻ്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകി തലമുടി കൊണ്ട് അവൻ്റെ പാദങ്ങൾ തുടച്ച് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന് അവൾ തയ്യാറായി എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ യേശു അവളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് അനുമോദിക്കുന്നത് നാം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പശ്ചാത്താപമാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം ശബലെന്ന മനുഷ്യൻ യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിരുന്നു അവൻ ചുറ്റി നടന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയെ പീഡിപ്പിച്ചു യേശുവിനെ അടിച്ച് താഴിട്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ശൗൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് വിശുദ്ധനായിരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ നിഷ്കളങ്കനായി ചോദിച്ചു കർത്താവെ നീ ആരാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവിന് ഉത്തരം കൊടുത്തു അവനെ ഹന്യാസിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ നൽകി അവൻ്റെ പുതിയ ജീവൻ തുടങ്ങി ശൗലെന്ന മനുഷ്യൻ പൗലൂസായി മാറി ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്ത്യ ശിഷ്യനായിട്ട് അവൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അനേക ആയിരങ്ങൾക്ക് യേശുവിന് സാക്ഷിയായി തീരുവാൻ അവന് സാധിച്ചു സമയം പൂർത്തിയായി അനുദപിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ സുവിശേഷമാണ് എൻ്റെ രക്ഷ യേശുവാണ് എൻ്റെ രക്ഷ അവനല്ലാതെ രക്ഷയില്ല ഇത് തിരിച്ചറിയുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം അവസാനമായി തമ്പുരാൻ തൻ്റെ ആദ്യ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സുവിശേഷത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ആദ്യം പത്രോസിനെയും അന്തരോസിനെയും കാണുന്നു അവർ വല നന്നാക്കുകയായിരുന്നു അവരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം അവർ വളയും വല്ല വല വള്ളവും ഉപേക്ഷിച്ച് വലയും ഉപേക്ഷിച്ച് അപ്പനും ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുവിൻ്റെ പുറകെ പോയി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്തരോസിനെയും യാ യോഹനാനെയും കണ്ടു യാഖോബിനെയും യോഹനാനെയും കണ്ടു അവരോട് ഇത് തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അവരും അവനെ അനുഗമിച്ചു യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ എന്താണ് യേശു എന്ന ഈ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വം അവർ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ തൊഴിൽ സാമഗ്രികൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആകർഷണ വലയം അവനെ കണ്ടവർ അവരെ കേട്ടവർ അവനുമായി അടുത്തവർ അത്ഭുത സ്തംഭരായിരിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധി കഴി ആകാതിരിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല യേശുവിനെ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായത് ഓരോ ക്രൈസ്തവനും ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണം എല്ലാത്തിനേക്കാൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു നിധി കണ്ടെത്തിയവൻ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ആ വയൽ സ്വന്തമാക്കിയതുപോലെ സ്വർഗം സ്വന്തമാക്കുവാൻ യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അപ്പനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ കഴിയണം അവന് മാത്രമേ
പ്രാർത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലും ദൈവവചനമാകുന്ന വാളിനാലും കൗതാശിക ജീവിതത്തിന് കൃപയാലും നമുക്കത് ജീവിച്ച് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കും ഇതിനുള്ള കൃപ തന്ന് ദൈവവും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും അമയ പരിശുദ്ധവും മാതാവും എന്നെയും നിങ്ങളെയും സഹായിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റുഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ ആമീൻ